男人说，只要王爷没赶我走，我就还有机会。他让我学会投王爷所好，我已经想好怎么做了。可王爷老是问我巫医大叔的事儿，他又那么聪明，要是继续待在王爷身边，我怕是瞒不住了。手帕还你。你到底有多少条一模一样的手帕、啊？你这是要去哪儿？进宫秦洛安这个老不死的家伙真是越来越猖狂，他如今都敢这样欺负你了，我要去给你报仇。胡闹！那我也是奉命胡闹。姑母知道我今天到，专门托人把信送到城门口等我，让我务必要去宫中参加查验。我本来是不想去的，现在又想去了。站住！王爷，王爷，让他进来。王爷，怎么了？我的顾所不见了。哦，顾所不见了，何时发现的？就刚刚，我收拾包袱的时候发现顾所不见了。怎么突然想起要收拾包袱了？哦。嗯、我想回家。我做遴选，我又没有通过，而且我的工具都没了。在这待着，我什么也做不了。我想回家，重新做好工具，练好手艺再来。你没考上啊，王爷？你这可就偏心了。景逸那种魂球，你都能当宝贝捧着。这姑娘这么诚恳，一看就是可塑之才，还能比景逸差了。出去等我。唉，没事的啊。我现在有事要出去，你且再回去好好找找。若还是找不到，一会儿吴江回来，你把发现过所不见的经过细细告诉他，他自会帮你找。别总想着找玉面判官，你在这世上找不到他的。你要是有想说的话，有没人听的时候，你就看看这只坠子，对着他说说，就当是
，我再听你说。我一定会好好收拾他的。我相信咱们的楚楚啊，一定能成为最好的仵作。嗯。另外，你一定要切记，千万不可以。我记得，我记得，绝对不跟任何人提起您的事。我一定好好学手艺，当天底下最好的仵作。我一定会找到玉面判官的。武艺大叔，我不应该再待在这儿了。可是没有过锁，我走不了。而且，我也不想走。长这么大，他是第一个肯让我验尸、肯相信我的官儿了。我想跟着他当仵作。可是他总是问坠子的事情，连您的画像，他都可以画出来。武艺大叔，您说，我到底该怎么办呀、啊？我该不该继续照景大人说的那样去做？我身上恰好有他喜欢的。那为什么我要走，他都不留我，还让吴将军帮我找过锁呢？楚姑娘，吴将军，听连翘说你找我。呃、啊，对，我的过锁不见了，怎么都找不着。王爷让我告诉你，他说你会帮我。嗯，行，那我帮你找找。嗯，不过还请楚姑娘先随我去趟石界堂。去石界堂？对。王爷有件事情要拜托你，拜托我。王爷是要留下。参见安郡王，周将军在此等人。啊，神策军中突发急务，需向监军秦公公禀报。是昨夜神策军中有将士突染瘟疫，暴毙之事。这点小事都惊动了安郡王，末将惭愧。瘟病岂是小事？神策军乃是皇家禁卫，此瘟疫发生在神策军中，若稍有不慎，将此疫蔓延到宫境之中，岂是你等所能担待的？安郡王教训的是。末将深知姿势挺大，昨夜此事一发，便严格按照军中规定，将此人拉出城外，先焚烧，再审埋。周将军办事如此利落，也难怪秦公公对周将军宠信有加，尽忠职守而已。安郡王。安郡王早先还说公务繁忙，这会儿竟就有闲暇过问一个小兵生病的事儿了。这处理公务的速度实非常人可比，老奴佩服佩服。<笑>不过安郡王啊，这神策军可不归您管。安郡王慢走。安郡王慢走。事情都处理好了吗？你放心，人我已经烧了，虽没来得及烧成灰，但也没留下一丝好皮。
臣萧景瑜拜见陛下。臣来迟，请陛下责罚。陛下。诸位大人，烹茶已毕，请陛下品鉴。不错。陛下，臣有一事请奏。嗯。啊，陛下，冯尚书生前甚喜茶道，而今猝然离世。臣等与他同朝多年，哀思尚且不及，可安郡王呢？一而再，再而三的带着一个女仵作，搅扰冯府。昨夜竟还火烧冯府灵堂，险些将冯尚书遗体付之一炬。如此行径，如何执掌三司？还请。陛下明鉴。陛下，昨夜臣也在场，安郡王是奉旨前去冯府致歉，碰巧有些误会罢了。哪来那么多误会？冯府上下那么多双眼睛都看到了。可昨夜安郡王也险些丧命火场了。叫他过来。安郡王，请吧。陛下，昨夜怎么回事？昨夜，确实是有人蓄意纵火。详情臣还在查。不过，若非臣带去冯府致歉的那名仵作，不顾性命的保护住了冯界的遗体，许多真相就要灰飞烟灭了。韩尚书执掌刑部，克己奉公，随时随地皆保有身为刑狱官应有之警惕，而且对臣这位上官亦不盲从，实为大唐社稷之福。你能体念下情，更是社稷之福啊！臣也有一事请奏。有人染瘟病了吗？楚姑娘是怎么知道的？这些都是接触那些感染瘟疫病人时做防护用的。我小的时候，我们家那边发过瘟疫，县衙里派人挨家挨户教过。我想起来了，昨天那个徐掌柜逃跑的时候，就是被一个拉着染瘟病死的尸体的马车拉出城的。没错，里面那具尸体，就是当晚随着马车被拉出城外烧焦的尸体。眼下长安城中尚未传出有人感染瘟病的消息，所以王爷想让姑娘帮着查验一下。看看这具尸体，是否真的是因为感染瘟病而死？可是，长安有那么多仵作，王爷为什么要找我啊？王爷说，如果连楚姑娘都验不出这具焦尸的死因，那眼下长安城中就没有仵作能验得出了。王爷真的这么说的？嗯、王爷这么信得过我的手艺啊？王爷还说了，虽然这具尸体被烧焦了，但是并不是毫无危险。如果楚姑娘有丝毫顾虑的话，那可不必。没有顾虑，没有顾虑，我验，我当然验。秦鸾，在。朕方才听安郡王说，昨晚神策军中有人染上了瘟疫。呃，回禀陛下，确有此事。
，不过老奴也是刚刚才知道的。陛下请放心，那个染病的士兵的尸体已被及时运到城外，焚烧深埋了。此等大事，只处理掉一具尸体就算了事了。神策军是负责宫中继位，若不清查彻底，一旦疫病流入宫中，流入官署，流入长安各市房。你担得起吗？陛下，请息怒，老奴这就去让他们。不必了，朕刚才已经下过旨，着令金无畏配合太医署，立即封闭神策军军营，昨晚运送尸体出城之人全部隔离关押，待十日后根据军中情况再议。哎，哎，哎，老奴失职，请陛下降。行了，行了。你去军营盯着防疫吧。楚姑娘这边请。这是什么地方啊？王爷交代了，楚姑娘若是定要些工具才能检验，就在这里挑些顺手的，将就一下。今日三四阁中，唐突姑娘惭愧万分，启蒙见恕。此案颇有蹊跷，验尸切记做好一应防护，平安为要。小锦瑜，臣在。你护冯界遗体有功，但那是你职责所在。待仵作惊扰冯府，也确是你思虑不周。这样吧，朕听人说。你精善分察之道，你就在这儿展示一下。若果真是名副其实，朕就算你功过相抵了。是，请陛下容臣稍作准备献丑了。素闻安郡王笔墨丹青乃当时一绝，竟不知还可做这茶上丹青啊！将四世风光收于这小小的茶盏之内，真奇哉妙也！今日托陛下的福，臣真是大开眼界呀！哈哈哈哈哈
，宫里虽也有巧手之人，能做出这茶上丹青，但与此相比，真如小儿游戏一般。萧景瑜，你这匣子是什么宝贝？作何之用啊？臣不敢欺瞒陛下，此物原不是设计用来做分茶之用，只是它有助于茶水充分接触，一搅茶生墨，臣便临时取来一用。啊，那它原本设计是做什么用的？取证。取证。陈茶一段玉，时有遇到需分析污浊之水以求线索的情况。若只是任由他自己自行静置沉淀，往往耗时良久。而鸡胸时机稍纵即逝，臣发现，若是将这污浊之水旋转震荡之后再行静置，便会大大缩短这一过程。因此，好了，别说了，朕的胃口都被你说没了，真是的。金宝，赶紧扔了！皇上说倒胃口。且慢。有月。臣女冷月，拜见陛下。<笑>好久不见，这冷家的小丫头又长大了。朕方才听西平公主说，今日你也要进宫请安，朕已着人替你安排了席位，起来回话吧。谢陛下。陛下，方才听闻有人搅了您的胃口，冷月不才，想帮您把胃口再搅回来。哦，你也会分茶？雕成小技而已，而且我也用不着这么多捞石子，只要一块茶饼、一壶沸水、一只海碗，还有一把剑就够了。不过，要是陛下您看得开心，可否许冷月讨个赏？<笑>好，谢陛下。吴将军，吴将军放心，这个人不是得瘟病死的。你说不是得瘟病死的？嗯。王爷，如何？楚姑娘，你验明那具尸体的死因？我原谅你啦，既然你觉得我是那么厉害的仵作，那我就不走了。死者男，年约三十，死于两日前，全身焦黑，肌骨全曲，左腿胫骨劈裂，右侧第三根肋骨折断，刺穿肺部，口，鼻。耳道深处有残余血迹，他是受外力折断肋骨，伤及脏腑失血而死，并非感染瘟病。真是名难得的好仵作。王爷，卑职刚才在来的时候，看到太医署和金武卫带人围了神策军的军营，声势大得很。卑职要不要把楚姑娘的检验结果告诉太医署呢？不必，让他们清一清神策军的污浊之气，没什么坏处。况且我还需要他们这阵仗，替我名正言顺的关他们些日子。嗯，哦，对了，王爷，还有一件事。楚姑娘问过锁的事情，卑职该如何回答呢？拿给他吧。嗯，啊，拿给他。嗯，就说在他先前住的那家客栈找到的。王爷，那他要离开三法寺呢？不会的
，好，甚好，真不愧我大唐将门之后。谢陛下，那我的赏赐呢？赏，你说吧，你想要什么？好，朕赏你。谢陛下。哎，先生，景瑜略有不适，在此休息片刻，这就回去。昨夜冯府之事，多亏先生斡旋，还未来得及向先生道谢，多谢先生。这，此处唯有你我二人。你实话告诉我，你昨夜带人去冯府闹了一通，是不是去验尸了？不敢欺瞒先生，我确实带仵作验尸去的。这些，是那仵作不声落下的验尸工具。你呀，你是有权过问一切刑狱之事，可冯界之事，圣上有旨在先，你还敢胡来？多谢先生。哎，锦瑜知错。我这边有一事要告知先生，不日我将启程离京，去西南黔州。去黔州？去黔州做什么？莫非是萧将军？大哥一切安好，我是去寻找父亲的下落。圣上准允了？圣上定会准允。你要去西南寻父？是。多年来，家母从未曾对臣提过此事，直到前日臣才知道，家父母中所葬，仅为一副衣冠。家父当年在西南遭遇逆党毒手，下落未明，只因前去剿灭逆党的秦鸾等人，带回了家父的随身之物，便认定家父已经遇难。臣以为。此事还有可疑之处，什么可疑？臣昨夜在查京中一桩命案时发现，竟有人一直在搜寻家父的消息，似乎多年来一直在寻找家父。有人在寻找萧恒，什么人？臣尚未查知，不过这些人行迹诡秘，绝非善类。臣希望可以在他们之前找到父亲，查明其中蹊跷。此既是臣掌管刑狱事务的分内之事，也是臣身为人子应尽之孝责。你远赴千里之外寻一毫无音讯之人，你有几分把握？但凡有一丝家父的线索，臣都愿意亲历一试。难得你有此忠孝之心，既然如此，朕就成全于你，准你去西南巡查此事。谢陛下成全。臣还有一事禀奏，孙公公，奴婢能留下还没看见你呢。你看你，嗯，哎呦，你看你这，孙明德，啊，奴才在。陛下，把去年升州进献的那件云锦披风拿来给安郡王。是陛下。西南多山，招募寒凉，别疏忽了自个儿的身子。多谢陛下。起来回话。还有什么事，陛下？臣已查实，兵部尚书冯介，还有上月上报意外身亡的户部主事刘月，黔州禁奏院禁奏使卢传生，皆是被如归楼豢养的杀手杀害的。什么？此案案情错综复杂，臣已将详情写入奏本中，请陛下过目。杀手为何要杀这三个人？杀手所杀，不止三人。还有谁？去年末，臣整理一年来京中各类案件时发现，京中官员的意外死亡人数，比往年均数高出了近三成
，便觉其中蹊跷。直到昨夜查明冯介死因，再翻查这些卷宗，才断定，其中有多宗意外死亡的案件，是这伙杀手所为。这伙杀手是何人指使？为何要对朝臣下此毒手？他们也非全部针对朝臣。臣又翻查了近十年来，京中所有有关意外身亡的案件，发现，上至朝廷官员、皇亲国戚。夏至家奴、仆婢、舞姬歌女，他们其中都有遭如归楼毒手的，且彼此之间毫无联系。不仅如此，如归楼内还建有一处地下密室，密室中藏有大量的监视记录，其所涉范围甚广，几乎遍布长安。这是什么意思？如归楼只是在做生意，表面上是酒楼的生意，暗里是收钱杀人的生意，再暗里还有贩卖线报的生意。许如归，不过是一介商贾，在长安无根无基，能将这样的生意在天子脚下悄无声息地经营了十余年，其背后必定有靠山。而令臣更担忧的是，那位花钱买刘月、卢传生和冯介性命的买主。说下去。陛下，请看，这是前周住的铜钱，怎么了？陛下，这一枚是官铸的，这一枚是私铸的。私铸的。前日，臣在西市一个前州商队处，偶然间得了几枚钱字印的私铸铜钱，便着人留意了一下，发现如今长安集市上流通的货币中，有近两成是这种私铸的。碰巧臣考选仵作时，来了一名前州的仵作，他随身的钱袋中竟有八成是私铸的。不错，遣返方知极为精妙，只是成色有几分差别，几乎可以乱真。这又怎么回事？前州必定是有人在做私铸铜钱之事。刘月任户部主事，主管事务里就有铸钱一项。正是，臣推测，这便是刘月被害的原因。卢传生。前州进奏使，是负责前州与朝中事务往来的官员。若前州存在着私铸铜钱之事，就该由他来报之。还有冯介，他去西南巡查军务，回京当晚就遭暗算。他的巡查机要朕都看过了，没有发现任何异常。但他是否真的没有发现什么异常，现在也未可知了。陛下，兵、钱、消息。三者异常，皆会于西南一处。臣斗胆推测，这买家所图甚大，恐危及大唐西南安定。哼哼，宵小狂徒不自量力。陛下，臣昨夜搜查如归楼时，许如归夜已逃离，并将密室大量监视记录销毁，残留的记录中，偏巧留有家父的一份，似是有意引臣追查此事。既然千般头绪皆会于西南一处，臣打算将计就计，明里寻找家父的下落，暗里查查西南异动，引买卖两家一起出动。为免打草惊蛇，臣恳请陛下将此案内情暂不公之于众，待臣厘清此中真相，擒获两方贼首之后，再行结案。好，调查此案之事上，朕与你便宜行事之权。谢陛下。对了，严明一案，那凶手畏罪自杀之后就没了下文，可是，也与那西南有关。臣还在查，朕就把西南百姓的安危交托给你了。此行西南恐怕危险重重，可需朕加派人手随行保护。陛下，此行前往西南是以寻找家父下落为名，若随行者众多，恐怕会惹人生疑，反落凶险。臣恳请陛下，准一人与我共赴西南。何人？大理寺少卿景义。我问你啊，啊，为什么安郡王会突然想起寻他父亲？哎呀，还不是因为那个仵作姑娘。哼，哎呀，我摸了摸他的来路，在长安各方他都没有瓜葛。以后啊，你跟他接触要多加小心。这次安郡王西南之行，你也得去。我去干嘛呀
我在长安还有事儿呢。怎么，你还惦记着那个冷家的丫头啊？哼，我告诉你，这次西南之行，只要安郡王跟圣上开了口，你呀、啊、不去也得去。爹，你觉不觉得这个姑娘是驸马的人？为什么这么说？这姑娘除了有……驸马和公主的定情石坠子之外，还有几卷传奇故事。据王爷说，他这个传奇故事里面的案子都是按照驸马之前办的案子改编的。除了他和驸马之外，就您最熟悉这些了。传奇故事？对呀、啊，里面有个叫玉面判官的。玉面判官，景兄有话请讲。驸马爷，你一个月之内办了数桩大案。我可听说有人在背后管你叫判官了，人称我判官，这说明我这御史做的刚合格；何时有人称我为铁面判官，才说明我这御史做出点门道来。铁面判官，我看悬。何出此言？你拿酒杯照照，哪个不长眼的管你叫铁面判官？要叫，也得叫玉面判官。<笑>要不西平公主也不答应啊，景兄，你这是拐着弯的调侃吗？<笑>原来这名号还是您起的，当时我就是一句戏言。我说这话的时候，旁边也没有别的人。如果有人知道这个事情的话，那就只能是驸马本人。啊，难道？难道？驸马现今人在黔州。还活着。的美好。